И как бы не пытались сегодня отдельные силы, вы их знаете, втянут нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства. Еще раз хочу подчеркнуть, мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом. Кроме от Бреста... Кроме как от Бреста до Гомеля у нас есть еще граница западная и северо-западная. И мы ее должны надежно прикрыть. Потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит. Но я об этом убедительно говорю, желательно бы в последний раз. Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я из-за дня в день начинаю повторять и убеждать. Да нет, мы вот такие, мы вот пушистые, и дальше будем белыми и пушистыми. Да нет, мы никуда не пойдем, мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, то вам пору избирать нового президента. Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваше понимание, доверие, поддержка и собранность. Формула известна. В пятый раз ее повторю. Каждый должен заниматься своим делом. Занимайтесь своим делом. Президент согласно полномочий, которые ему предоставлено, реализовывает их, а вы на своем рабочем месте реализовываете свои полномочия. Как только мы начинаем париться, поститься, бросаться из стороны в сторону, мы обязательно в обществе породим кашу. Безобразный бардак, извините меня. И тогда будет конец нам без всякой войны. Я знаю, что такое наши дети. Поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. И будет, это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента, а может быть сегодня и планеты в целом. И не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине, извините меня, сегодня начался, завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это... Надолго. Они уцепились нас, в нас железобетон, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите, они нас толкают в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок. Президент России рассказал о разговорах, как принято говорить, с мировыми лидерами, где они ему говорят, а вот Лукашенко, а вот он там какое-то оружие, а не дай бог термоядерное еще какое-то и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Что они нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну мощную в военном отношении. Но неужели вы, наивные люди, не понимаете, если только рухнет Россия, Следующими будем мы, и даже не следующими. Вместе туда пойдем. Поэтому сегодня ситуация настолько напряженная. И мы идем по такому тонкому льду, если только неверный шаг влево-вправо, и мы провалимся в эту пропасть. 
Неужели вы не понимаете, что я не хуже вас? Это улавливаю и понимаю. Неужели вы не понимаете, что нашим военным сегодня связанным с ними людьми, всему народу, не очень просто в этой ситуации экономической, финансовой противостоять по всему периметру границы, а это больше трех тысяч километров? И сегодня, когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там, в усиленных нарядах. Наши дети, защищая эту землю, а не какую-то, где разворачивается, кроме этого конфликта, еще и какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами, и вы их хорошо знаете. Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Не нужен им там мир никакой. Им надо там война. И чем дольше, тем лучше. Для того, чтобы утопить Россию в этой войне. А заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальное заявление эти – это просто болтовня. Это звон для тех, кто этого не понимает. Мы-то это прекрасно понимаем, и мы не собираемся не просто подставляться под их хотелки или желания. Мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать. Подводя черту, еще раз скажу, биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай Бог.